నమస్తే ఈరోజు మన కాకతీయ టీవీ తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ వార్లో మిర్యాలగూడెం నియోజకవర్గం గురించి మాట్లాడుతున్నాం ముఖ్యంగా ఈరోజు మరి మిర్యాలగూడెం నియోజకవర్గంలో టీడీపీ పార్టీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకునేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు తెలంగాణ టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి నెల్లూరు దుర్గాప్రసాద్ గారు వారిని తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ బాగున్నారు సార్ చెప్పండి బాగున్నారు సార్ నమస్కారం బాగుంది ఓకే మరి మీరు బాగున్నారు మా కాకతీయ టీవీ బాగుంది మరి మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గంలో మరి మీ టీఆర్ఏ టీడీపీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గంలో మొదటి నుంచి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఫిక్స్డ్గా ఒక నలభై నుంచి యాభై వేలు ఓట్ బ్యాంక్ ఉంది మొన్న రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్లో తెలంగాణ నేపథ్యంలో అనేక పార్టీలు అందరం పోటీ చేసినాం పొత్తులు లేకుండా పోటీ చేసినాం ఆ రోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజన ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వాళ్ళ ఓట్ బ్యాంక్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదైతే హామీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చిందో దానికి అనుగుణంగా మా పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పి వాళ్ళు నమ్మి ఓట్లు వేసిన పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ ఆ పరిస్థితి లేదు తెలుగుదేశం చాలా బాగుంది స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఉన్నటువంటి పార్టీ ఈడ గతంలో మేము సిపిఎంతో రంగారెడ్డితో ఉన్నప్పుడు రంగారెడ్డి గారిని గెలిచినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా ఎప్పుడు ఈ నియోజకవర్గం అలయన్స్లో సిపిఎం పార్టీని గెలిపించుకుంటూ వచ్చాం మేము మాకు ఒక్కటి రెండు సార్లు అవకాశం వస్తే మేము మా పార్టీలో పనిచేసిన వాడు కాకుండా వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వటం వలన అది నష్టపోయినాం ఈరోజు మహాకూటమిగా కాంగ్రెస్ పార్టీతో పోటీ చేస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ మాకు అంటే మేము అడిగే సీట్లలో ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అడిగే సీట్లలో ఇరవై ఇరవై ఐదు సీట్లలో మిర్యాలగూడ సీటు కూడా ఉంది మిర్యాలగూడ సీటు కాంగ్రెస్ పార్టీ మాకు వదులుతుందని నమ్మకం మాకుంది ఖచ్చితంగా మేము తంపింగ్ మెజార్టీతో ఇక్కడ గెలవబోతున్నాం మీరు ఇప్పుడు తెలంగాణ స్పోక్ పర్సన్ ఉన్నారు కాబట్టి మరి నిజంగా ఇక్కడ ఈసారి కాంగ్రెస్ టీడీపీ కూటమిగా ముందుకెళ్తే మరి నిజ మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గంలో గెలిచే అవకాశం ఉందా లేదా డెఫినెట్గా ఇవాళ మహాకూటమి అభ్యర్థులు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కానీ ఇవాళ పార్టీల కన్నా కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని దించాలనే జయంతో ఉన్నాం రేపు మా మా కూటమి ద్వారా అభ్యర్థి తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి వచ్చినా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి వచ్చినా మహాకూటమి అభ్యర్థిగా మేము ముందుకెళ్తాం మహాకూటమి యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే ఈ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు ఈ ప్రభుత్వం నెరవేర్చలేదు కాబట్టి తెలంగాణ సాఫల్యం ఏదైతే ఉందో తెలంగాణ ఉద్యమ నేపథ్యం వచ్చినటువంటి సాఫల్యాలు ఈ ప్రజలకు అందలేదు కాబట్టి అట్లా ఒక మహా లార్జర్ ఇంట్రెస్ట్లో మేము ఇవాళ మహాకూటమికి ఏర్పడ్డాం ఆ ప్రజల యొక్క ప్రజా వ్యతిరేక ప్రభుత్వాన్ని దించడం కోసమే మేము మహాకూటమికి ఏర్పడ్డాం ఈ కూటమి ద్వారా ఏ అభ్యర్థి మేము మా అభ్యర్థికి ఇచ్చిన మేము గెలిపిస్తాం మహాకూటమి అభ్యర్థికి ఇచ్చిన మేము గెలిపిస్తాం మరి ఈసారి అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇక్కడ బలంగా పాతకుపోయిందన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి అదేవిధంగా సిపిఎం పార్టీ బీర్ల మద్దతు రంగంలో దిగుతుంది మరోవైపు బీజేపీ పార్టీ కూడా సమరశంకారం పూరించింది ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ టీడీపీ పార్టీ గెలిచేందుకు మిర్యాలగూడెంలో మీరు ఎటువంటి వ్యూహంతో ముందుకెళ్తున్నారు డెఫినెట్గా ఈరోజు మనం రేపాల వాస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిచినటువంటి ఒక ఉదాహరణ మన ముందుంది ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీగా మేము పోటీ చేసినాం కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీ చేసింది సిపిఎం పార్టీ బీజేపీ ఆ రోజు ఇండివిజువల్గా అన్ని పార్టీలు పోటీ చేసిన నలుగురు మధ్య పోటీ ఉన్నది ఆ రోజు ఇప్పుడు రేపు రాబోయే రోజుల్లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ పోటీలో ఉంటుంది కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం అలయన్స్లో ఉంటుంది సిపిఎం పార్టీ ఉంటుంది ఇంకా బీజేపీ పార్టీ ఉంటుంది కాబట్టి సేమ్ సినారియో కూడా రేపు ఈ రాబోయే ఎన్నికల్లో రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో వస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా విజయ అవకాశాలు మహాకూటమి అభ్యర్థికి మా తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థికి ఉంటాయని మేము భావిస్తున్నాం మరి ఈసారి మిరాగూడ నియోజకవర్గంలో ఒకవేళ ఈ అలయన్స్లో టీడీపీ కాంగ్రెస్ పొత్తులో మరి టీడీపీ తరఫున ఏ అభ్యర్థికి టికెట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ డౌటే లేదు అందులో మాకు ఇక్కడ నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఏకగ్రీవంగా సాత్రేని శ్రీనివాసరావుని మేము అభ్యర్థిగా నిలబెట్టదలుచుకున్నాం అందులో వెనక ముందు శశభిషలు ఏమీ లేవు ఖచ్చితంగా గతంలో కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా ఆయనకు సీటు వచ్చేది ఉండే కొంచెం అంటే ఈక్వేషన్ క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్లో పోయింది ఈసారి ఏకగ్రీవంగా నియోజకవర్గం మొత్తం కూడా అందరం కలిసి సాత్రేని శ్రీనివాసరావునే తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున నిలబెట్టదలుచుకున్నాం ఖచ్చితంగా సాత్రేని శ్రీనివాసరావుని తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన్ని నిలబెట్టి సైకిల్ గుర్తును ఉరుకులు పెట్టియబోతున్నాం ఈ నియోజకవర్గం మరి చివరిగా చెప్పండి మీరు ఈసారి మిదలగొడ నియోజకవర్గం ప్రజలకు ఓటు వేయాలి కాబట్టి టీడీపీని గెలిపించాలి కాబట్టి మీరు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు డెఫినెట్గా ఇవాళ మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గంలో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి గతంలో ఎమ్మెల్యేకి గెలిచినటువంటి భాస్కర్ రావు గారు ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిచి అధికార పార్టీలోకి వాళ్ళ ఈ నియోజకవర్గాన్ని చక్కదిద్దుతాను ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంట
ఇవాళ అనేకమైనటువంటి కేంద్ర పద పథకాలు రాష్ట్ర పథకాలు వచ్చినా కూడా రోడ్లు వేసిన దాఖలాలు ఇవాళ మంచినీటి కొరత ఇవాళ విజయ మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఇవాళ చూస్తున్నాం మిర్యాలగూడ పట్టణంలో అన్ని వాడకట్లన్నీ పైప్ లైన్లు వేసి వదిలిపెట్టారు నీటి అలకేషన్ లేదు మేమేమంటున్నాం అంటే త్రాగునీరు ఏదైతే ఉందో మిర్యాలగూడ పట్టణానికి మేజర్ మున్సిపాలిటీకి ఆనాడు కృష్ణా వాటర్ని తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలోనే మేము తీసుకొచ్చినాం మా మున్సిపల్ చైర్మన్ విజయ్ కుమార్ ఉన్నాడే అదే కొనసాగుతుంది ఆ కొనసాగింపునే నాణ్యతగా కొనసాగించాలని తెలుగుదేశం పార్టీ భావిస్తుంది రేపు రాబోయే రోజుల్లో కూడా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నిటి కూడా పరిష్కారం చేయడానికి మహాకూటమి ద్వారా రేపు మిర్యాలగూడ మేనిఫెస్టోని కూడా మేము త్వరలో మా అభ్యర్థితో పాటు దాన్ని రిలీజ్ చేయబోతున్నాం మీరు ఏ పార్టీ కోసం ఇండో వాళ్ళు ఏ పార్టీతో పోరాటం చేశారో మళ్ళీ అదే పార్టీతో కాంగ్రెస్ పార్టీతో మీరు పొత్తు పెట్టుకున్నారు ఇది ఒక అపవిత్రమైన పొత్తు అంటున్నారు దీనిపై మీ స్పందన ఏంటి చూడండి తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ పార్టీ అంటే ఒక ఒక పార్టీ ఏ పార్టీ అయినా తెలుగుదేశం పార్టీ కాదు ఏ పార్టీ అయినా ఒక పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పుట్టదు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక మూల సిద్ధాంతం ఉంది స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ పార్టీని తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం ఫెడరల్ స్ఫూర్తి పేదవాళ్ళకి రాజ్యాధికారం రావాలా బడుగు బలహీన వర్గ వాళ్ళని పైకి తీసుకురావాలా రాజకీయ చైతన్యం దేవాలని నానుడితో పుట్టినటువంటి పార్టీ ఇవాళ ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు కూడా సేమ్ మా మూల సిద్ధాంతానికే దెబ్బ తగిలే పరిస్థితి వచ్చింది ఇవాళ తెలంగాణలో చూసుకుంటే ఆత్మగౌరవం లేదు తెలంగాణలో మేము కోరుకున్న సామాజిక తెలంగాణ రాలా ఇవాళ కేంద్ర స్థాయిలో చూస్తే బీజేపీ ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా గత యాభై సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన దానికన్నా కూడా విపరీతమైనటువంటి అప్రజాస్వామిక చర్యలు వాళ్ళ కేంద్రం చేస్తూ ఉంది రాష్ట్రాలకు ఇష్టం వచ్చినట్టు అధికారాలు వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత రాష్ట్రాల్లోనే విపరీతమైనటువంటి నిధులు ఇస్తూ పరాయి వేరే పార్టీ ఉన్న రాష్ట్రాల్లోనే వివక్షత చూపిస్తుంది కాబట్టి ఆనాడు యాభై సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి మేము మా సిద్ధాంతానికి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కాబట్టి దేశంలో కానీ అందరు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకం అన్నారు అదే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జనతా పార్టీయో బీజేపీ ఇంకో ఎక్స్వైజెడ్ పార్టీ ఉంటే ఆ ఎక్స్వైజెడ్ పార్టీకి తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యతిరేకం అనేవారు కాబట్టి ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామిక దేశంలో ఏ పార్టీ పుట్టినా కూడా ఒక పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పుట్టదు వాటికి కొన్ని మూల సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి ఇవాళ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా మా మూల సిద్ధాంతాలకి ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అదే తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం కోసం అదే ఫెడరల్ స్ఫూర్తి కోసం పోరాటం చేస్తా ఉన్నాం ఇవాళ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ మీద కూడా అదే పోరాటం చేస్తా ఉన్నాం ఇవాళ ముఖ్యంగా మరి చెప్పాలంటే ఇవాళ తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండు ఆంధ్రప్రదేశ్కి కానీ తెలంగాణకు కానీ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎవరు కూడా పార్లమెంట్లో మాట్లాడి వాళ్ళ హక్కులు విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి హక్కులను తెచ్చుకునే పరిస్థితి ఇవాళ బీజేపీ కల్పించట్లేదు అప్రజాస్వామికంగా ఉంది బీజేపీ ఆడ ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కాబట్టి మేము నాలుగేళ్లు వాళ్ళతో సంసారం చేసిన నాలుగేళ్లు కలిసున్నా స్నేహధర్మంగా ఉన్నా కూడా మమ్మల్ని కనీసం దగ్గరికి రానీలేదు తెలుగువారికి జరిగినటువంటి అగౌరవంగా భావించాం ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి అగౌరవంగా భావించే ఇవాళ మేము పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఒక మూడో కూటమిని చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో చేయబోతున్నాం అదేవిధంగా ఇవాళ మహాకూటమిని కూడా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద కూడా ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని పేదవాళ్లకు రాజ్యాధికారం దగ్గర చేసే విధంగా ఒక గౌరవం ఆత్మగౌరవం ఇచ్చే విధంగా తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం అనే నినాదంతో మళ్ళొకసారి ఇవాళ ఒక మహాకూటమిని అన్ని పార్టీలతో ఇవాళ ఎవరైతే లైక్ మైండెడ్ పార్టీలు ఉన్నాయో ఇవాళ సిపిఐ జన సమితే కాకుండా ఇంకా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ ఇంకా అనేక విద్యార్థి సంఘాలు ఉస్మానియా కాకతీయ సంఘాలు కూడా మాతో పనిచేయబోతున్నాయి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ధ్యేయం కూడా సీట్లు కాదు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రజా వ్యతిరేక ప్రభుత్వం ని దించాలనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ మహాకూటమి ఒక లార్జర్ ఇంట్రెస్ట్ లో వచ్చాం తప్ప మాకు సీట్లు ఓట్లు లెక్క కాదు మేము తీసుకునే పదిహేను ఇరవై సీట్లతో మేము రాజ్యాధికారానికి రావాం కానీ ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఈ ప్రజా వ్యతిరేక ప్రభుత్వాన్ని దించడం కోసం ఎవరికి వాళ్ళు సిపిఐ కానీ మేము కానీ జన సమితి కానీ అందరం కూడా తగ్గించుకొని అవసరమైతే కాంగ్రెస్ పార్టీని తీసుకొచ్చి ఒక ఉమ్మడి మేనిఫెస్టో కామన్ మినిమం ప్రోగ్రాం ద్వారా ఈ రాష్ట్రానికి ప్రజానికానికి ప్రజాపాలన అందించాలని ఏదైతే తెలంగాణ నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమ నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి ఫలితాలని తెలంగాణ ప్రజలకు అందియాలనేది ఇవాళ మహాకూటమి యొక్క లక్ష్యం సో మొత్తానికి అయితే మీరు కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకొని తెలంగాణలో టీడీపీ పార్టీ కనుమరుగైపోయింది అనే రోజులు వచ్చాయి కానీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకోవడం వల్ల మళ్ళీ టీడీపీ పార్టీకి పునరుద్యమం వచ్చిందని అంటున్నారు నిజమేనా డెఫినెట్గా మేము ఈరోజు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయాలి అంటే కొంత మేము వీక్ అయిన మాట వాస్తవం అందులో ఆ వీక్ కావడానికి కూడా కారణం టీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ ఇలా అప్ర అప్రజాస్వామికంగా దేశ ఈ రాష్ట్రంలో ఏ 
ఇసుక కబడ్డీ ఖచ్చితంగా ఈసారి మిర్రగూడ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ టీడీపీ మహాకూటమి అభ్యర్థి విజయం సాధిస్తుందంటున్నారు మీరు చెప్పినట్టుగా వందకు వంద శాతం మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గం మహాకూటమి తరపున తెలుగుదేశం అభ్యర్థి సాతినేని శ్రీనివాసరావు పోటీ చేయబోతున్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము మాకు ఇచ్చే సీట్లలో గెలిచే మొదటి సీటు కూడా మాది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఇది మొత్తానికైతే ఖచ్చితంగా ఈసారి మిర్రగూడ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ టీడీపీ పొత్తుతోటి మహాకూటమి అభ్యర్థి స్వాధీన శ్రీనివాసరావు గారు నిలబెట్టి ఖచ్చితంగా మిర్రగూడ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి విజయం సాధిస్తుంటున్నారు కాబట్టి ఈసారి జరగబోయే ఎన్నికల్లో మరి మిర్రగూడ నియోజకవర్గంలో మరి కాంగ్రెస్ టీడీపీ పొత్తుతో పెట్టుకొని మరి ఏ విధంగా విజయం సాధిస్తున్నది మిర్రగూడ నియోజక మిర్రగూడ నియోజకవర్గం ప్రజలు ఏ విధంగా తీర్పిస్తున్నది వేచి చూద్దాం నమస్తే